ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோல்டன் ஹவுஸ் இன் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பிரியாணி தான் செய்ய போகிறோம் இது வந்து தலைசேரி சிக்கன் பிரியாணி கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா மலபார் சிக்கன் பிரியாணி தலைசேரி சிக்கன் பிரியாணி கோழிக்கோடு சிக்கன் பிரியாணிலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அதில் வந்து நம்ம தலைசேரி சிக்கன் பிரியாணி தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு ஒரு கிலோ கைமா அரிசி தான் நான் சே எடுத்திருக்கேன் கைமா அரிசி பொன்னி பிரியாணி அரிசி அந்த மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க பாசுமதி அரிசியை விட பிரியாணி அரிசி தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த அரிசி ரொம்ப வாசமாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் இந்த அரிசியை எடுத்து நல்லா கழுகி வச்சு ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டிங்கன்னா அது ஊறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அது வந்து பெரிய பெரிய பீஸாக தான் கட் பண்ணணும் இது ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டு பீஸ் அந்த மாதிரி தான் கணக்கு இது ஒரு எட்டு பேருக்கிட்ட நல்லா சாப்பிட்லாம் இந்த ஒரு கிலோ அரிசிக்கும் ஒன்றரை கிலோ சிக்கனுக்கும் இதையும் நல்லா மஞ்சள் தூள் வினிகர்லாம் போட்டு கழுகி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுவும் மசாலா போட்டு பெரட்டி ஒரு சைடில் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை ஸ்பூன் இஞ்சி வந்து இடித்தது அரை ஸ்பூன் பூண்டு இடித்தது இஞ்சியும் பூண்டு இடித்தது இல்லை இடிக்க முடியலைன்னா நீங்கள் வந்து அரைச்சிட்டும் போட்டுக்கலாம் இடிச்சிட்டு சேர்க்கும் போது பிரியாணிக்கு அதிக சுவையை கொடுக்குங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு விருப்பம் அப்படின்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து வேணும்னா சேர்த்துக்குங்க இல்லாட்டி வேண்டாம் நான் வந்து ஒரு அரை அரை ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் வந்து நல்லா இடித்து இடிக்க முடியாட்டி நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு லேசாக ஒரு சுற்று சுற்றுனா போதும் இந்த மாதிரி வந்துடும் அதுலேயே வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் நான் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் கிட்டே உப்பு சேர்த்தா போதும் ரொம்ப அதிகம் சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இதில் வந்து எலுமிச்சம்பழம் எலுமிச்சம்பழம் வந்து இது சின்ன பழங்கிறதுனால நான் பாதி புழிகிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அந்த ஜூஸ் போட்டால் போதும் இதில் வந்து கொஞ்சமாக தான் சாறு இருந்துச்சு அதனால் நான் அந்த ஜூஸை வந்து இதில் சேர்த்து இதையும் நல்லா பெசரிக்கிறோம் இதில் வந்து எலுமிச்சம்பழத்தோட விதையெல்லாம் இருந்தால் அதெல்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா பெசரி இதையும் ஒரு சைடு மாற்றி வச்சுருங்க அரிசியும் ஒரு சைடு இருக்கட்டும் இதுவும் ஒரு சைடு இருக்கும்போது பாக்கி விலையெல்லாம் பார்க்கும்போது இது ரெண்டும் ஊறி நல்லா இதுக்குள்ளே மசாலாலாம் இறங்கி இருக்கும் இப்போ பெசரி மாற்றி வச்சிடலாம் இதுக்கு நீ என்ன தேவைன்னா புதினா வெயில தேவைங்க புதினா வந்து ஒரு அரை கப்பு கிட்டே நம்ம பறித்து எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நான் புதினா வளர்ப்பு எப்படின்னு போட்டிருந்தேன் அதில் காட்டியிருக்க அதே வீடியோ தான் அதே புதினா செடி தான் அதுலேருந்து கட் பண்ண கட் பண்ண எவ்வளவு வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிழங்கெல்லாம் மாற்றி அந்த வேறு கிழங்கு வச்சுருந்தேன் அதெல்லாம் மாற்றி நட்டுட்டேன் அது இப்போ வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது அது இன்னொரு வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் இது வந்து ஒரு அரை கப்பு புதினா வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அதை நல்லா கழுகி இலைய மொத்தம் ஆஞ்சு கழுகி எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை கப்பு மல்லி இலை தேவை நமக்கு புதினாவும் மல்லி இலையும் இல்லாமல் நம்ம பிரியாணி செய்யவே முடியாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் இஞ்சியும் பூண்டும் அப்புறம் தேவை என்னென்னா பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பச்சை மிளகாய் அதையும் வந்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு ரெண்டு சுற்று சுற்றி எடுத்திங்கன்னா நல்லா இடித்த பச்சை மிளகாய் வந்துடும் அதுலேருந்து அரை ஸ்பூன் எடுத்து தான் நம்ம ஊற வைக்கிறதுக்கு போட்டிருந்தோம் அப்புறம் வந்து ஒரு அஞ்சு பெரிய வெங்காயம் தேவை அஞ்சு பெரிய வெங்காயமும் அதே மாதிரி அஞ்சு பெரிய தக்காளியும் இது பெரிய பெரிய சைஸுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு எடுங்க சின்ன மருந்தா அதோட அளவை கூட்டிக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு வந்து அதிக அளவில் வெங்காயம் தேவை அது எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாத்திரத்த அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ரீஃபைண்ட் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் விட்டுக்கோங்க நம்ம முந்திரி பருப்பும் திராட்சையும் வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் அளவெல்லாம் வந்து நான் கீழேயும் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து அதை ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இது மாதிரி அந்த திராட்சை பழத்தை போட்டு அந்த திராட்சை பழம் நல்லா பலூன் மாதிரி உப்பிக்கிட்டு வரும் அந்த ஸ்டேஜில் அதை வந்து எடுத்துடலாம் அதுதான் அதோட பக்குவம் பாருங்கள் நல்லா வந்து அப்படியே உப்பிக்கிட்டு வந்துடுச்சு பலூன் மாதிரி அதை வந்து மாற்றி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இதை நெய்யில் வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் நெய்யும் போது அதிகமாக திகட்டும் அதனால தான் நான் எண்ணெயில் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பையும் நல்ல கோல்டன் கலரில் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை வந்து
அது இருந்து வேகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ரொம்ப கரியாமல் நல்லா வந்து வதங்கி வரும்போது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுருங்க அதே பாத்திரத்தில் வைக்கக்கூடாது இது வந்து அவ்வளோ இப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல வாசமாகவும் இருக்குங்க இது வந்து பிரியாணிக்கு ரொம்ப ரொம்ப சுவையை தரக்கூடியது இது மாதிரி மாற்றி எடுத்து வச்சுட்டு இதில் இன்னும் கொஞ்சமாக நான் என்ன சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நெய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் என்ன தான் சேர்த்துக்கிறேன் என்ன சேர்த்து அதில் வந்து நம்ம கரம் மசாலா ஐட்டம் எல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பட்டை ஒரு ரெண்டு துண்டு சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த அன்னாசி பூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை பிரிஞ்சி இலைன்னு சொல்லுவோம் பிரியாணி இலைன்னு சொல்லுவோம் அதுவும் போட்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு கிராம்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஆறு ஏழு கிராம்பு இருக்குது ஏழு கிராம்பு சேர்த்துருக்கேன் லவங்கம்னு சொல்லுவாங்க அது இது போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கலாம் வதக்குனதுக்கு அப்புறம் பாக்கி வச்சுருக்க அஞ்சு வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து நல்ல நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கிருக்கேன் நல்லா மெல்லிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் போட்டு இதை வதக்க போகிறோம் இதை நம்ம வந்து முதல்ல வதக்கின மாதிரி அந்தளவு ரொம்ப ஃப்ரையாக வதக்க வேண்டாம் அது வந்து நல்லா முறிஞ்ச மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வந்திருக்குன்னு சொல்லுவேன் இல்லை அது மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு செஞ்சது வந்திருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு நம்ம வதக்க வேண்டாம் ஆனால் நல்லா வந்து வதக்கணும் வெங்காயத்தை பிரியாணிக்கும் நல்லா வெங்காயம் வதங்க வதங்க தான் ருசி கூடும் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா அரிசி சிக்கன் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு செய்வோம் இல்லையா இதுக்கு கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க நம்ம வந்து எல்லாம் ஒன்றா போட்டு செய்கிற அதே சிக்கன் பிரியாணியும் நான் வந்து ஏற்கனவே போட்டிருக்கேங்க அது குக்கரில் செஞ்சுருக்கேன் அது எப்படின்னு போய் பாருங்கள் மசாலாலாம் அந்த சிக்கனில் பிடிச்சி சூப்பராக இருக்கும் சில பேர் சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சால் உள்ளுக்குள்ளே வந்து வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்கும் அந்த சிக்கனுக்குள்ளே நான் வந்து செஞ்சுருக்கிறதுக்கு அதை நல்லா வந்து டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து நல்லா ஒன்றரை ஸ்பூன் பெரிய ஸ்பூனுக்கு வந்து நான் இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சியும் பூண்டும் நான் வந்து சாதாரணமாக நிறையா சேர்ப்பேங்க அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் இது மாதிரி நெ நல்லா சேர்த்து கிண்டும்போது பிரியாணி ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நான் வந்து சாதாரணமாகவே சிக்கன் குழம்பு சிக்கன் ஃப்ரைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் சேர்ப்பேன் இப்போ ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி இடித்ததும் ஒன்றரை ஸ்பூன் பூண்டு இடித்ததும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நம்ம காரத்தை பார்த்துக்கிட்டு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அந்த பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் இஞ்சி நல்லா வாசனை வந்துடுச்சு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அதையும் கிண்டியாச்சு அதுக்கப்புறம் இதில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கிண்டலாம் இதில் வந்து மஞ்சள் தூள் மட்டும்தாங்க சேர்க்குறோம் காரத்துக்கு கொஞ்சமாக வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்க்குறேன் இது எல்லோரும் சேர்க்க மாட்டாங்க நான் வந்து கொஞ்சமாக சேர்ப்பேன் இல்லைனாக்கா நீங்கள் இதை வந்து இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மிளகு குறுமிளகு இருக்கலையா அதை இடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதையும் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து தக்காளி தக்காளி நல்லா பெரிய பழம் ஒரு அஞ்சு பழத்தை வந்து நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளியும் நல்லா வதங்கட்டும் இந்த சிக்கன் பிரியாணி ரொம்ப ருசியாக இருக்குங்க நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நான் உப்பு சேர்க்குறேன் மொத்தமாக சேர்க்காம பாருங்க தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இந்த பக்கம் அடுப்பில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா தண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து தண்ணி நல்லா அதிகமாக தான் வச்சுருக்கேன் அளவெல்லாம் இல்லை தண்ணி நல்லா அதிகமாக வச்சு அது சூடாகட்டும் நல்லா கொதிக்கணும் தண்ணி அதுக்காக அந்த பக்கம் நான் வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இந்த பக்கம் நம்ம வந்து இதோடய கிரேவியை ரெடி பண்ணிட்டோம்னா அதுக்குள்ளேயும் தண்ணியும் கொதிச்சிடும் அப்போ ரெண்டையும் வந்து நம்ம செட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் வேகமாகவும் செஞ்சிடலாம் இந்த இடையில் நம்ம வந்து இந்த பாருங்கள் சிக்கன் இது பிரட்டி வச்சதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம் இது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே இடையில் நமக்கு நேரம் கிடைக்கும்போது சாலட் எதுவும் செய்கிறாங்க அந்த பக்கம் நறுக்கிக்கலாம் அப்போ வந்து வேகமாக நம்ம வந்து சமையல் முடிச்சிடலாம் இந்த சிக்கனை போட்டு நல்லா வந்து வதக்குங்க நம்ம வந்து தண்ணியெல்லாம் விட போகிறது இல்லை தண்ணி விடாமல் தான் வதக்க போகிறோம் இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு அரை கப்பு தயிர் சேர்க்க போகிறோம் இந்த தயிர் வந்து நல்லா வந்து ஒரு கரண்டியால் நல்லா வந்து அப்படியே 
அடித்து இது மாதிரி கிண்டிக்கோங்க அப்போ வந்து அந்த திரி திரியாக இல்லாமல் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு முடிஞ்சிச்சுன்னா மிக்சியில் கூட போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றிக்கலாம் அந்த பச்சை மிளகாய் அரைச்ச மிக்சியில் கூட சுற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி கரண்டியால் லேசாக கிண்டினாலும் போதும் நல்லா அடிச்சுட்டு அதை விட்டு நல்லா கிண்டிக்கலாம் இந்த தயிரும் நம்ம போடுற பச்சை மிளகாலாம் வந்து பேலன்ஸாக இருக்கணுங்க அதனால் காரத்தை பார்த்து சேர்த்துக்குங்க அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா வீட்டில் பிடிச்ச கரம் மசாலா தான் சேர்க்குறேன் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா கடையில் வாங்கினது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா போட்டு வதக்குங்க வதக்குனதுக்கு அப்புறம் ஒரு அரை அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் இதில் பிழிஞ்சு விடுறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் விட்டால் போதும் இது வந்து சாறு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் அரை மூடி பிழிஞ்சு விடுறேன் இப்போ இது ஆகட்டும் இது ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம சோறு எப்படி செய்கிறலாம் பார்த்துடலாம் இதை மூடி கொஞ்சம் சிம்மிலே வைங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் இது இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா சூடாக இருக்கும்போது அதில் வந்து ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் பிழிகிறேன் அந்த கொட்டையெல்லாம் நீக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நெய் விடுறேன் இந்த தண்ணியிலே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஷாஜி ரகம் அப்படின்னு ஒரு ஜீரகம் இருக்கும் நல்ல வாசமாக இருக்குங்க பிரியாணிக்கு போடுறது தான் அது வந்து இதோட சுவையே வந்து மாற்றிடும் எனக்கிட்ட இப்போ அது இல்லாததுனால நான் சேர்க்கலை பிரியாணி எல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா அந்த பேக்கெட்லேயே இருக்கும் சோம்பும் இல்லை ஜீரகமும் இல்லை கருஞ்சீரகமும் இல்லைங்க ஷாஜி ரகம் அப்படின்னு ஒரு ஜீரகம் இருக்குது அந்த ஜீரகம் வந்து ரொம்ப வாசனை அந்த ஜீரகம் பிரியாணி வாசனை மாதிரி அப்படி இருக்கும் அதை போட்டிங்கன்னா இதோட மனம் வந்து ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அது வேணால் ஒரு அரை ஸ்பூன் அந்த தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து நல்லா ஆவி வந்து கொதிக்கிட்டோம் இங்கிட்டு கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா இவ்வளோ நேரம் ஊறுனது போதும் நம்ம வந்து இதை வந்து இந்த தண்ணியில் போட்டுடலாம் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிய வச்சுட்டு தான் வச்சுருந்தேன் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அதையும் நல்லா இருத்துட்டு போடலாம் நம்ம வந்து இப்போ கணக்கு வச்சு போடுறா இருந்தால் தான் தண்ணி அளவெல்லாம் வேணும் இது வந்து நம்ம க அளவெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் அளவு வேண்டாங்க நம்ம இஷ்டம் பார்த்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க நம்ம சொல்லும்போது லென்த்தியாக இருக்குது நீங்கள் செய்யும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க இப்போ இந்த பக்கம் நல்லா கொதித்து வரட்டும் இது வந்து ஒரு எழுபது சதமானம் வெந்தால் போதுங்க அரிசி வந்து ரொம்ப வேக வேண்டாம் முழுசு வேக வேண்டாம் ஒரு எழுபது சதமானம் அரிசி வெந்தால் போதும் இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வறுத்து வச்சோம் இல்லையா ரெண்டு வெங்காயம் அதுலேருந்து கொஞ்சமாக அது ஒரு ஸ்பூனுக்கிட்ட எடுத்து போடுங்க இதில் அப்போ வந்து அந்த சாதம் வந்து ரொம்ப மனமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் எல்லாத்தையும் போட்டுற வேண்டாம் இது வந்து மல்லி இலை மல்லி இலையும் புதினா இலையும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டையும் வந்து போடுறேன் இதில் நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டாலும் சரி இல்லைன்னா மிக்சியில் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு போட்டாலும் சரி எப்படி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பொறுப்படியாக கட் பண்ணி வச்சதை போடுறேன் நமக்கு புதினாவும் மல்லி இலையும் நல்ல ருசியாக கொடுக்குங்க புதினா ரொம்ப ரொம்ப மனத்தை கொடுக்கும் இந்த பிரியாணிக்கு ரெண்டும் அரை அரை கப்பு கிட்ட நம்ம சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த அளவு வெந்தால் போதும் கொஞ்சம் வேகட்டும் இது பாருங்கள் இந்த பக்கம் கிரேவியும் வந்து தண்ணியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் நல்லா வற்றி நல்லா ஒரு கணக்க கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இது நல்லா பரவலாக எல்லா பக்கமும் பரத்தி வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு தோசைக்கல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா யூஸ் பண்ணாத தோசைக்கல்லாக இருந்தாலும் சரி வச்சு அது மேலே இந்த நம்ம வந்து கிரேவி செஞ்ச பாத்திரத்தை வச்சுட்டு இந்த சாதம் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வடிகட்டிட்டு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவலாக போடணுங்க நீங்கள் அப்படியே டைரெக்டாக போட முடியாட்டியும் வேறு பாத்திரத்தில் அப்படியே வடிச்சுட்டு எடுத்து கூட போட்டுக்கலாம் நான் வந்து அந் அப்போவே பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரியே பக்கத்துலேயே போட்டுக்கிறேன் தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிடணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க தண்ணியை வந்து நல்லா வடிகட்டிடணும் இல்லைன்னா இந்த நம்ம செஞ்சுருக்க கிரேவியில் ஃபுல்லாக தண்ணி ஆயிரும் அப்புறம் பிரியாணி ருசியாக இருக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் வேணாலும் வடிகட்டிட்டு பக்கத்தில் கொண்டாந்து வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து கூட போடலாம் இந்த மாதிரி செய்ய முடியாதவங்க இந்த மாதிரி பரவலாக போடுங்க 
இது வந்து தம் கட்டுறதுக்கு பதில் தான் நம்ம வந்து தீயெல்லாம் போட்டு தம் கட்டுவோம் இல்லையா அதுக்கு பதில் இந்த மெத்தடில் செய்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த வெங்காயம் முந்திரி பருப்பு திராட்சை பழம் எல்லாத்தையும் தூவிட்டு அது மேலே கொஞ்சமாக மல்லி இலையும் கொஞ்சமாக புதினா இலையும் புதினாவில் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் மல்லி இலை கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா தூவி விடுறேன் திரும்பி அது மேலே வந்து நம்ம சாதத்தை போட போகிறோம் திரும்பி வந்து அதே மாதிரி வெங்காயம் முந்திரி பழம் திராட்சை பழம் வறுத்தது மல்லி இலை புதினா இலை எல்லாம் போட போகிறோம் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கொஞ்சம் இடையில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் வந்து இல்லை அரை அரை ஸ்பூனாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்க போகிறோம் மொத்தமாக சேர்க்க வேண்டாம் நான் வந்து இந்த இந்த பக்கம் வச்சுருக்கேன் இல்லையா செட் பண்ணுற தம் கட்டுற அந்த பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் சின்னமாக போச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்திருந்தால் தாராளமாக வச்சு கிண்டி இருக்கலாம் இது மாதிரி லாஸ்ட்டாக இது மாதிரி டெக்கரேஷன் பண்ணி முடிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேண்ணா நெய்யும் லாஸ்ட்டாக விட்டுக்குங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் விட்டால் போதும் நெய் வந்து அதிகம் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் நான் அதிகம் சேர்க்கறது இல்லை நீங்கள் வந்து கிரேவியில் கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து கிண்டி இருக்கலாம் அதுவும் நல்ல மனமாக இருக்கும் நான் சேர்க்கலைங்க இது மாதிரி ஒரு பிளேட்டை போட்டு மூடிட்டு நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் தண் மேலே வந்து வெயிட் வைக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு நான் அந்த ஒரு பாத்திரத்தை நான் வச்சுருக்கேன் அது மேலே நீங்கள் இந்த சைடெலாம் வந்து மைதா மாவு வேணாலும் ஒட்டலாங்க பேசஞ்சு இதுக்கு வந்து இப்போ இன்னொன்று தேவை பாலில் குங்குமப்பூ கலந்து செய்யலாம் அது இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி மஞ்சள் பொடியை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதுவும் வந்து கலந்து வச்சுக்கோங்க இந்த மெத்தடு கலர் சேர்க்குறதுக்கு பதிலாக தாங்க சில பேர் கேசரி ப கலர் இருக்குது இல்லையா மஞ்சள் கலர் அது வந்து கலந்துக்குவாங்க அதுக்கு பதில் இது நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நீங்கள் குங்குமப்பூ பாலில் இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் மஞ்சள் பொடி கலந்து வச்சுக்கோங்க இந்த மூடி சைடில் வந்து மைதா மாவு ஓட்டுனீங்கனாலும் நல்லா தம் வந்து நல்லா ஏர் போகாமல் இருக்கிறதுனால நல்லா ஆகும் ஆனால் எதுவுமே செய்யாமையும் சூப்பராகிடும் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா தீயை ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கணும் இல்லைனா அடி பிடிச்சிருங்க இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம மஞ்சளும் தண்ணியும் கலந்து வச்சுருக்க கலவை இல்லைனா குங்குமப்பும் பாலும் இல்லைனா தண்ணியும் கலந்து வச்சுருக்க கலவை இருக்குது இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சமாக இது மாதிரி ஃபுல்லும் சுற்றி விட்டுக்கோங்க அது மாதிரி வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நான் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா அது வந்து அந்த மஞ்சளோட வாசனை கொஞ்சம் மாறட்டும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சா போதும் நல்ல சிம்மில் பாருங்கள் ஆவி வந்துருச்சு இந்த மாதிரி வந்துட்டாலே ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நமக்கு இது சிக்கன் ஃப்ரை வேணும்னு இல்லை வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இப்போ எப்படி பரிமாறலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் எப்படி பரிமாறணும்னா சோ சாதம் இந்த பிரியாணி வைக்கணும் அதுக்குள்ளார வந்து அந்த சிக்கன் பீஸ் வைக்கணும் நமக்கு வந்து சிக்கன் பீஸ் வெளியிலே தெரியாத மாதிரி வைக்கணுங்க அதான் அதோட மெத்தடு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சாதம் வச்சுக்கலாம் எல்லாருக்குமே சிக்கன் பீஸும் கிடைக்கணும் அதோடய மசாலாவும் கிடைக்கணும் அப்போ தான் வெறும் சாதத்தை வச்சிங்கன்னா சாப்பிட முடியாது இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் சாதம் வச்சுட்டு மசாலாவும் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு எத்தனை நீங்கள் பீஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை பீஸ் வைக்கலாம் நான் ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு பீஸ் அந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணியிருக்கேன் அந்த மசாலாவோட சேர்த்து எடுங்க அடியில் இருக்கும் மேலெல்லாம் சாதமாக இருக்கும் அடியில் தான் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கன் இருக்கும் அது மாதிரி ரெண்டு பீஸ் ஒரு ஆளுக்கு வச்சு அது மேலே அந்த சாதத்தை வச்சுருங்க நீங்கள் முந்திரி பருப்பு அந்த திராட்சை பழம்லாம் கொஞ்சம் மாற்றி வச்சுருந்தீங்கன்னா இது மேலேயும் டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து எந்த பாத்திரத்தை சாப்பாடு கொடுக்க போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் டைரெக்டாகவே வந்து பரிமாறிடுங்க இப்போ பாருங்கள் பரிமாறிடலாம் அவ்வளோதான் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் டெக்கரேஷன் பண்ணாமல் அவங்களாவே டெக்கரேஷன் ஆக்கிட்டாங்க நீங்கள் வேணால் மேலே கொஞ்சம் அந்த வறுத்த முந்திரி பருப்பு திராட்சை அந்த வறுத்த வெங்காயம்லாம் மேலே தூவிக்கோங்க அது இன்னும் வந்து நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதோடு வந்து நான் சின்னமாக ரெண்டு ஃப்ரை வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து வேணும்னு இல்லை முட்டை வேணுங்கிறவங்க முட்டை வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து இதுவும் சாலடும் ஊறுகாய் மட்டுமே போதுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மசாலா வந்து எல்லாேருக்கும் கொடுக்குறவங்க எல்லாேருக்கும் மசாலா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் 
நீங்கள் நினைக்கலாம் இன்னும் இவ்வளோ வெங்காயம் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அப்போ தாங்க கிரேவி நிறையா வரும் எல்லாருக்கும் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அளவு நீங்கள் வந்து ஒரு கிலோ அரிசிக்கு இந்த அளவு வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா அந்த கிரேவிக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா தாராளமாக ஒரு எட்டு பேருக்கிட்ட இல்லை அந்த பத்து பேர் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் நல்லா சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஒரு எட்டு பேர் சாப்பிட்லாங்க அது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ